আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এ বিসি আইটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা ফুল একটা ই-কমার্স সাইট কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা দেখব এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন কিভাবে অ্যাড করতে হয় অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ফিচারস কিভাবে আমরা অ্যাড করতে পারি এই টোটাল ডিটেইলসটা দেখব আশা করি ই-কমার্স নিয়ে এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের অনেক কনফিউশন দূর হয়ে যাবে ওকে तो प्रथम थे लास्ट पर्त आसले सबा धर्ज धरे जो एक भिडियोगो देखें पर्याय्रमे आशा करी एखान अनेक किस शिखते पर कम तो चलो शुरू करी तो सब सुविधार्थे एक फ्री थीम कस्टोमाइज कर देखा ताछड़ा अलरेडी यूट्यूब चैने अनेक कि बोलब प्रिमियम थीम कस्टोमाइजेशन कर देखानो आसले इ कमार्सर जो फांगशनगुलो सठीक एड करा यटाई हमसे मूल विषय ठीक है एर सेंगस अने बुझे ना तो यो पर्याय्रमे एक एक देखी तो अटपेज डट ओ आर जीते जाखान एक फ्री थीम हमें चूज कर निब तो यही जो एन सार्च दी अटपेज थीम से यहने इसे शप इसले तो ये थीम पा तो थीम एखान डाउनलोड करोड दीते কেমন এই থিমসে এসে আপলোড অথবা এইখানে যেহেতু ফ্রি থিম তো আমি এই থিমসের আন্ডারে এখানে এসে থিমসে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলো কিন্তু আমি এই শপ ইসলে থিমটা এখানে পাবো তো যে যেভাবে খুশি সেইভাবে আপনারা এটা ইনস্টল দিতে পারেন তো আমি ইনস্টল দিচ্ছি কই গেল ওকে ওয়েট শপ ইসলে সার্চ দি डाउनलोड करते এখানে কি কি ফিচার্স আছে আসলে সেইগুলো দেখি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে এখানে স্লাইডার আছে তো দেখেন এই যে যে ইটা প্রিভিয়াস এবং নেক্সট এই যে কর্নারে যে বাটনগুলো আছে কেমন আর হচ্ছে এই চিহ্নগুলো কিন্তু যখন আমি এই কর্নারে নিতেছি তখন আসতেছে খুবই সুন্দর একটা ফিচার্স ওকে আর অটোমেটিক্যালি এটা চেঞ্জ হবে কিছু সময় পর পর তো এখানে একটা টাইটেল আছে সাব টাইটেল আছে প্লাস একটা বাটন আছে তারপর এখানে কিছু ব্যানার সেকশনের ইমেজ আছে তারপর যেটা আছে এখানে প্রোডাক্টস আছে কয়েকটা ক্যাটাগরির এটা হচ্ছে ক্যাটাগরি উল্লেখ করে নেই এখানে একটা ভিডিও আছে এবং এখানেও একটা কিছু প্রোডাক্ট আছে তো এইগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব এক এক করে কেমন আর ফুটারে এখানে দেখা গেল একটা দুটা তিনটা চারটা চারটা কলাম আছে আর নিচে ফুটার কপিরাইট অপশন এবং এখানে সোশ্যাল মিডিয়া লিঙ্কস উপরে একটা মেনু আছে এবং অ্যাড টু কার্ট এই সেকশনগুলো আছে তো মোটামুটি একটা কমপ্লিট ই কমার্স থিম আমরা ফ্রিতে আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি কেমন তো এখান থেকে ইনস্টল করলাম এরপর অ্যাক্টিভেট অ্যাক্টিভেট হওয়ার সাথে সাথে এখানে বলতেছে কয়েকটা जिस एखे इन्स्टल दीते जे देखें जी जो थीम इन्स्टल देर पर रिकॉर्ड किस प्लाग इन लागे जगह सारा देखा गया क्ज करा जाए ना तो बिगिन इन्स्टलिंग प्लाग इन से क्लिक कर लगभग सबग एक साथ सिलेक्ट कर प्लाग इने क्लिक कर लगर इन्स्टल एप्लाई तो यो इन्स्टल हो इन्स्टल हक ए पशे ए पास किस जिसने देखे आस तो यहां के शप इसले थीम जो डेमो देखते खूब भलो कथा एन एर एक जो थीम इन्स्टल कर समय फार्ष्टे जो रिसार्च करब से डकुमेंटेशन तो ये डकुमेंटेशन कौ आना ये खुजे बेर करते हैं तो यह मन करें डकुमेंटेशन पाचन ना कम साम हाउ ता कि गूगले आगे सार्च दीब जो शप इसले थीम डकुमेंटेशन ओके सार्च दिए देखी शप इसले डकुमेंटेशन ये जा तो ये गेले देखें शप इसल थीम थीम देखते डकुमेंटेशन एखे खूब सुंदर एक भिडियो देव आ तर मिनिटे तो भिडियो देखे अपनी कस्टमाइज अनेक इजिली करते जेहतु इंगलिस तो इंगलिस अनेक समस्या थकते परे तब आपनारा जानल क्ज करते गंगलिस गुरुत्व कत आपना के भलो इंगलिस जदि कि आपना के भलो इंगलिस जानते हैं तो ना बैर सकते कम्युनिकेशन आनी आसल करते जैक ये तरह विभिन्न अपशन ये लिखे लिखे बुझे देवा तो 
আমাদের মতো করে দেখি তো এখানে ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টল তিন নম্বর এটা ওকে তো ইনস্টল হয়ে গেল এরপর প্লাগ ইনগুলো অ্যাক্টিভেট করবো রিটার্ন টু রেকর্ড এখানে ক্লিক করলাম এরপর প্লাগ ইনে এখানে সিলেক্ট অ্যাক্টিভেট অ্যাপ্লাই তখন আমি যদি আমার সাইটটা ভিজিট করি তাহলে কি দেখতে পারবো খেয়াল করেন এখানে একটা ব্লগ দেখতে পাচ্ছি কেমন তো আমরা একটা হোম পেজ আসলে সিলেক্ট করব তো হোম পেজ সিলেক্ট করার আগে আমরা এখানে কিছু কাজ করব সেটা হচ্ছে সেটিংস থেকে জেনারেলে যাব জেনারেলে গিয়ে আমি আসলে দেখাবো যে এইগুলো টোটালি সব কিভাবে আসলে চেঞ্জ করতে পারেন যে এই লোগো বা যাই কিছু বলেন না কেন এইগুলো আসলে কিভাবে চেঞ্জ করা যায় তো লোগো চেঞ্জ করার জন্য আপনারা চলে যাইতে পারেন জাস্ট গুগলে যে ই কমার্স এর মনে করেন একটা লোগো डाउनलोड छोट कर फटोशपे क्रप कर फटोशपे क्रप कर मन कर शॉप ऐटा लेखलाम तो इकोमर्स टा इखने छोटा होते रीडी आर इखने बड़ा होते सीडी ताहले अनेक टा भालो लग बे इखने शॉप भी छोटा दवा से ओके नो प्रॉब्लम इकोमर्स शॉप ऐटा दिलाम ये बोलेंगे इखने लेखलाम जे आ की लिख बो टैगलाइन टा चोज योर सी चोज सी एज डबल एस चोज योर बेस्ट कलेक्शन ओके, गुड, ऐटा कोल्लम। एयरपोर्ट साइट एड्रेस आ जेटा से गलत तो शब्द ठीक तक बे इखाने साइट लैंग्वेज इखाने टाइम जोन टा आमादेर टाइम जोन क्लाइंट के टाइम जोन अपने रा जेने निवेन क्लाइंट के काज जकून कोर्बेन तो आमादेर टाइम जोन अम्रे इखाने दिलाम। वो के स्टार्ट समादेर सैटरडे ह डिलीट कर गाइडलैन डेमो इम्पोर्ट करडिट कस्टमाइज कर खूब सुंदर एक डकुमेंटेशन थे तो ये अलरेडी डकुमेंटेशन देवा आज भिडियो देखले बुझते कैमन तो से ही भाव करी एक होम पेज क्रिएट करब एखे डिफल्ट टेम्पलेट जो आखान होम पेज अनेक समय था विषयगू जो क्या पा जाए से आसले यो सीम्पलि मन करें डकुमेंटेशन पेलें ना पब्लिश दिल किस डिफल्ट चार्ट पेज थे 
কার্ড চেক আউট আর একটা কি বলেন তো এখানে চারটা ডিফল্ট পেজ থাকে একটা হচ্ছে মনে করেন সব পেজ সব পেজে কি করা থাকে সব ধরনের প্রোডাক্টস সব পেজে ক্লিক করলে সেটা কাজ ই হয় তারপরে আর একটা আছে কি কার্ট মানে শপিং পেজ থেকে ওইখান থেকে প্রোডাক্ট আপনি কার্ট করতে চান অ্যাড টু কার্ট অ্যাড টু কার্ট করার পরে সেখানে চলে যাইতেছে কোথায় চেক আউট চেক আউট পেজে চলে যাইতেছে না তো চেক আউট পেজ আর আর একটা কি পেজ থাকে আরেকটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি থাকে বলেন তো আর একটা থাকে যেটা সেটা হচ্ছে যে মাই অ্যাকাউন্ট আপনি যখন ই কমার্সে ই করবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তো আর কি প্রোডাক্ট কিনতে যাবেন তখন তো আপনার ডিটেলস দেওয়া লাগে তাই না তখন ডিটেলস দেওয়ার পরে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যায় এবং অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হওয়ার পরে কি সেখানে আপনি অর্ডার ট্রেকিং দেখতে পারেন যে আপনার প্রোডাক্টটা আসলে অর্ডার কমপ্লিট হলো কি না নাকি যখন শিপিং অবস্থায় থাকে সেটা কত দূর আসলো এইগুলো ট্র্যাকিং করা যায় তাই চারটা পেজ তো এই চারটা পেজ অটোমেটিক এখানে চলে যায় আসবে এটা আসলে কিভাবে আসবে সেটা আমরা একটু দেখি পরে তো আমি ফার্স্টে যেটা করব আমাদের সাইটটা এরকম আছে তো আমি এখান থেকে সেটিংসে গিয়ে ওইটা আপনি এখন করলেও করতে পারেন পরে করলেও কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছি তো ই কমার্স সেটিংসটা অনেক সময় এখানে বলবে যে ফার্স্টে ই কমার্স সেটিংসটা করে নেন প্রিমিয়াম থিম যখন করব তখন আপনি ই কমার্সটা ফার্স্টে করে নিতে পারেন অথবা স্কিপ দিয়ে পরবর্তীতে আসলে এটা করতে পারেন তো আমি একটু ভিন্নভাবে দেখাই সবাই একভাবে দেখাইলে কেমন হয় তো আমি সেটিংস থেকে এখানে গিয়ে এখন রিডিংয়ে যাচ্ছি রিডিংয়ে গিয়ে এখানে স্টার্টিং পেজ থেকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি হোম পেজ আর পোস্ট পেজের এখানে যেটা আছে ব্লগ তো এখানে ব্লগ পেজ কিন্তু যদি থাকে আপনার তাহলে আমি এখানে আলাদা একটা পেজও ক্রিয়েট করে নিই সেটা হচ্ছে ব্লগ পেজ মনে করেন যদি আপনার রাখতে ইচ্ছা করে তো এখান থেকে ব্লগ নামে কোনো অপশান আছে কি না নেই তাহলে এটা সিম্পলভাবে ব্লগ পেজে সিলেক্ট করি আর এখান থেকে হোম পেজ যেহেতু সিলেক্ট করলাম এখানে পোস্ট পেজ হিসেবে ব্লগ সিলেক্ট করে দিলাম ওকে সেফ চেঞ্জেস ওকে তো আমরা এটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা যদি এখানে লোড দিই তো দেখতে পারবো এখানে অটোমেটিক্যালি দেখেন কয়েকটা সেকশন চলে আসছে এগুলো আমরা কিন্তু কিছুই করিনি এখানে ইমেজ চলে আসছে এখানে শপ স্টিলে লেখা আসছে এখানে ব্যানার সেকশনে কয়েকটা ইমেজ আছে লেটেস্ট প্রোডাক্ট এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্টস এরপর এখানে নিচেই বিভিন্ন অপশান চলে আসলে তো দেখলেন যে এই বিষয়গুলো জাস্ট হোম পেজ করলাম এবং এখানে অলরেডি দেখেন মেনুগুলো যে পেজগুলো আমরা অ্যাড করছি সেগুলো চলে আসছে ওকে তো আমরা চাইলে যেটা করতে পারি আগে আমরা হোম পেজটা এখানে যতদূর পারি আমরা জাস্ট কাস্টমাইজ করি এরপরে যখন প্রোডাক্টের দরকার হবে তখন আসলে এখানে আমরা প্রোডাক্টগুলো অ্যাড করব কেমন তো আমি এখান থেকে যেটা করব কাস্টমাইজ করার জন্য আমরা ফার্স্টে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি যে প্রিমিয়াম থিমগুলোতে দেখা যায় ম্যাক্সিমামই একটা সেই থিমের নাম অনুসারে এখানে নিচে যে কোনো বা উপরে একটা থিম অপশান থাকে বা থিম প্যানেল এইখান থেকে গিয়ে আমরা অনেক কিছু কাস্টমাইজ করি তো ফ্রি থিমের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় যে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে কাস্টমাইজ অপশানে গেলে এই অপশানগুলো আমরা পাই তো আমরা অ্যাপিয়ারেন্স থেকে কাস্টমাইজ ক্লিক করে দেখি আসলে কি আছে তো এখানে ভিউ প্রোভার্সন প্রোভার্সনে আসলে আপনি অনেকগুলো এক্সটেনশন কি বলবো ফিচার্স এখানে পাবেন তো আমরা যেহেতু ফ্রিটা ব্যবহার করছি সাইড আইডেন্টিটি দেখলাম তো ই কমার্স সব আমি যেহেতু অলরেডি করছি এবং ট্যাগ লাইনও একটা সিলেক্ট করে দিয়েছি এটা আমার আসছে এখানে তখন লোগোতে সিলেক্ট করে একটা লোগো আমি এখানে আনবো তো এখানে আমার লোগো অলরেডি নামানো আছে তো আমি এখানে মনে করেন লোগোটা আনলাম তো এখন আমরা জানি যে একটা এসিও ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট যখন করব তখন এই লোগো সিম্পলি মনে করেন ই কমার্স লোগো তো এখানে ই কমার্স লোগো দেখেন আমি ওয়েবসাইটের নামের সাথে মিল রেখে এই টাইটেলটা দিছি এবং এই অবশ্যই আল্ট্রা টেক্সট ইউজ করবেন এ এলটি টেক্সট কারণ যখন আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করতে আসে অনেক সময় দেখা গেল যে লোডিংয়ের সময় নেবে নেট কানেকশন যদি স্লো হয়ে থাকে তো দেখা যায় যে অনেক সময় ইমেজগুলো সঠিকভাবে লোড হয় না তখন এখানে এই ই কমার্স লোগোটা যে আল্ট্রা টেক্সট যেটা দিবেন সেটা ওখানে দেখাবে তাহলে সহজে বুঝতে পারবে যে আসলে এখানে ই কমার্স লোগো নামে একটা হয়তো বা এই ওয়েবসাইটের লোগো ইমেজটা আছে কেমন তো অবশ্যই এটা এসিও ফ্রেন্ডলি এবং এসিওর জন্য এটা করতে হবে কেমন এসিও যদি এটা আপনি আল্ট্রাটেক্স ব্যবহার না করেন তাহলে এসিও ভালো র্যাঙ্কিং বা ওখানে ভুল দেখাবে বলবে যে এটা ইম্প্রুভ করেন ওকে তো আমি এটা ক্লিক করলাম এবার ক্রপ করে এগুলো এইদিকে ক্রপ ইমেজ তো এখানে দেখবেন যে আমার লোগোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ওকে লোগোটা চলে আসছে এবার সাইড টাইটেল এবং ট্যাগ লাইন আমরা পেলাম এই সাইড আইকন সাইড আইকন বলতে এইখানে যে আইকনটা থাকবে যেমন এইখানে দেখেন একটা আইকন আসছে তো এইখানে সিলেক্ট ইমেজ দিয়ে এইটা ক্লিক করে আপনি যদি চান আলাদা সাইড আইকন নিজে ক্রিয়েট করবেন অনেকে থাকবে তো সেটা
কালারস এইখান থেকে আপনি কালার সিলেক্ট করতে পারবেন তো এই কালারগুলো আমরা আসলে পরবর্তীতে চেঞ্জ করার দরকার হলে করব আমি হেডার সেকশনে যাই হেডার সেকশনে গেলে দেখেন কারেন্ট হেডার নামে একটা অপশন আসছে তো এই বিষয়গুলো এখানে বলতেছে হেডার সাইজ 1200 গুণ এত পিক্সেলের অ্যাট লিস্ট ইমেজ আপনাকে দিতে হবে তো এই জিনিসগুলো আসলে কোথায় এই ইমেজগুলো দেখা যাচ্ছে আমি এইখান থেকে এই লিংকটুকো আলাদা এই পাশে নিয়ে মনে করেন জাস্ট এন্টার দিয়ে দেখি এবং আমি ব্লক পেজে যখন ক্লিক করব দেখেন ইমেজটা দেখাচ্ছে কন্টাক্টাস পেজে যখন ক্লিক করব তখন দেখেন এই ইমেজটা দেখাচ্ছে তো এই ইমেজটা আপনি যদি চান কাস্টমাইজ করে ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে কারেন্ট হেডার হিসেবে যেটা আছে তো এটা যদি আমি অ্যাড নিউ ইমেজ দিয়ে আপলোড ফাইলস এবং নতুন একটা ইমেজ মনে করেন এখানে আমি দিব তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করতে পারি ফ্যাশান থেকে মনে করেন এখান থেকে একটা ইমেজ আমি দিই ওকে এই ইমেজটা মনে করেন যখন ইনস্টল করব তো এখানে হেডার ইমেজ দিই হেডার ইমেজ এটা আসলে টাইটেল থেকে অটোমেটিক টাইটেল নিয়ে নেই তো ওগুলো চেঞ্জ করতে পারেন অথবা ফার্স্টে টাইটেলটা চেঞ্জ করে আনলে সেটাই বেটার হেডার ইমেজ ওকে সিলেক্ট কর্পোরেট তো এখান থেকে দেখেন এটা আসলে কার ই করতে বলতেছে ক্রপ করতে তো আমি এতটুকু সিলেক্ট করে এইটুকু মনে করেন ক্রপ করে ক্রপ ইমেজ দিলাম এবং এখানে দেখেন প্রিভিয়াসলি আপলোডেড এইখানে যে পাবলিশ দিই কেমন তো এটা করার পর এখানে আমি যদি আমার সাইটটা এখন ভিজিট করি ব্লগে বা কন্ট্যাক্ট আসে যাই তো এখানে দেখেন ইমেজটা আপনার চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনি হেডার ইমেজটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন তা ব্লগ হেডার টাইটেল ব্লগের যে জিনিসটা আছে এটা মূলত আসলে ব্লগের জন্য তো এখানে ব্লগ হেডার টাইটেল যেটা আছে ব্লগ লেখা আছে এখানে ব্লগ যদি চেঞ্জ করে আপনি লেটেস্ট নিউজ দেন দেখি আসলে চেঞ্জ হয় কি না এবং ব্লগ পেজের জন্য রিলোড দিই দেখি দেখেন লেটেস্ট নিউজ সব ব্লগ পেজের জন্য এইটা এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের পোস্ট শো করবে সো এইভাবে আপনি এই ব্লগের জন্য এটা ই করতে পারেন এবং সব জায়গায় এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আর ব্লগের হেটার সাব টাইটেল যদি দিতে চান এইখানে যদি লেটেস্ট নিউজ এখানে লিখতে পারেন যে চেক আওয়ার লেটেস্ট কি বলবো নিউজ ওকে চেক আওয়ার লেটেস্ট নিউজ দিতে পারেন লেটেস্ট নিউজ দিলাম পাবলিশ তো এখানে সাব টাইটেল হিসেবে নিচে ওর নিচে লেখা থাকবে চেক আওয়ার লেটেস্ট নিউজ ওকে এইভাবে আপনি এই হেডার অপশানে এটা পাবেন ফ্রন্ট পেজ সেকশনে যাই এখানে দেখেন স্লাইডার সেকশন আছে তো এখানে স্লাইডার সেকশনে এখানে দেখেন অনেকেই বলতে পারবে আমি কিভাবে অ্যাড নিউ ফিল্ড অ্যাড নিউ ফিল্ড মানে আপনি নতুন করে স্লাইড এখানে অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে কোনো ইমেজ টিমেজ কিছুই নাই আবার এটা যদি ডিলেট করতে চান ডিলেট ফিল্ড তো এখানে অলরেডি যেহেতু তিনটা ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যা আছে তো এবং এখানে কিছু টাইটেল আছে সাব টাইটেল আছে এবং একটা বাটনের অপশান আছে তো এইগুলো আসলে কিভাবে করব তো আমি অ্যাড নিউ এখানে ক্লিক করলাম জাস্ট মাউসটা এখানে দেখেন একটা ক্লিক করলে এরকম ওপেন হলো তো এখানে আপলোড ইমেজ তো আপলোড ইমেজে এখানে দেখেন এই ইমেজটার ফাইল সাইজটা কেমন এবং এর কোয়ালিটিটা কেমন এইভাবে মনে করেন আমি কয়েকটা ইমেজ কোথার থেকে সিম্পলি মনে করেন যে পিকজেলস ডট কম বা আনস্প্লাস ডট কম থেকে আমি ইমেজগুলো আপলোড করি তো পিকজেলস ডট কমে গেলে এখানে আপনি প্রোডাক্ট বা ফ্যাশন আপনার অনেকের ব্যানারই থাকবে যেহেতু আপনার সাইট রেডি করতে যাবেন তো এখান থেকে আপনি মনে করেন কয়েকটা ইমেজ ডাউনলোড করে নিলেন ফ্রিতে ফুল রেজুলেশনের ওকে তো এখন এই ইমেজগুলো এখানে আপলোড করব তো আমার অলরেডি যেহেতু কয়েকটা ডাউনলোড করা আছে আমি সেইখান থেকে আপলোড করতেছি তো আপলোড ইমেজে ক্লিক করলাম আমি প্রথমটা কেমন তো আপলোড পাই সিলেক্ট এইখান থেকে যে ইমেজগুলো আমি এখানে আনবো সেটা হচ্ছে ওয়েট এক মিনিট এইখানে কোথায় রাখছি নিউ ফোল্ডার টুতে নাকি নিউ ফোল্ডারে রাখছি ওকে সামহাও অন্য কোথাও রাখছি কিছু ইমেজ আমি সেদিন এখান থেকে নামাইছি তো আমি এইগুলো ইমেজগুলো একটু ওকে ওয়েবসাইটসে গেলে এইটা না কোথায় রাখলাম ওকে সব পিস এখানে যাই তো দেখেন এখানে আমি কয়েকটা ইমেজ মনে করেন নামাইছি তো এখন এই ইমেজগুলো সিলেক্ট করব কেমন তো এখানে পিকজেলস নামে এটা আমি অবশ্যই টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিব যে স্লাইডার অন ওকে তো এটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে ওপেন দিলাম এবং এটা আপলোড হচ্ছে এবং আপলোড হয়ে এখানে সিলাইডার এটাও আমি আল্ট্রাটেক সিলাইডার অন তো এখান থেকে দেখেন সাইজটা কি দেওয়া আছে মিডিয়াম দেওয়া আছে তো আমি এটা আপনি জাস্ট ইনসার্ট ইন্টু পোস্ট দিয়ে আমি দেখাই আপনাদের সমস্যা দেখেন ইমেজগুলো ফেটে গেছে না তো এইটা হচ্ছে সমস্যা এটা যদি আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট না করে দেন তো এখানে সিলেক্ট করলাম এখানে দেখেন সাইজটা অবশ্যই আপনাকে ফুল সাইজ দিয়ে দিতে হবে তো এবং আপনি যখন আপলোড করবেন দেখেন এই ইমেজটার ফাইল সাইজটা কিন্তু বাইশো পঞ্চাশ গুণ পনেরোশো ঠিক আছে 
সো এরকম হাই রেজোলিউশনের একটা ইমেজ এখানে দিতে হবে এখন ইনসার্ট ইনটু পোস্ট দিয়ে দেখেন এখন ইমেজটা কেমন দেখেন এবার আসছে না খুব সুন্দর তো অনেকেই ভুল কাজটা করেন বা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট করতে গেলে যখন ইমেজ দিবেন দেখবেন যে আসলে এরকম চলে আসে যে ঝাপসা যে আমি দিয়েছি হাই রেজোলিউশন বাট হচ্ছে না তখন অবশ্যই খেয়াল করবেন যে ওই ইমেজ সাইজটা মিডিয়া যে সাইজটা ওইটা আপনাকে ফুল সাইজ করে দিয়ে আসলে তাহলে আপনার ইমেজটা পারফেক্টলি আসবে এটা অনেকের এই সমস্যাটা ফিল আর কি ফিল করেন আর কি ফেস করেন অর্থাৎ তো এখানে যে জিনিসটা আছে টাইটেল টাইটেল এখানে সব স্লাইড এখানে মনে করেন আমি আমার ওয়েবসাইটের নাম দিচ্ছি ই কমার্স সব ওকে এবার ই কমার্স থিম এখানে একটা সাব টাইটেল দিতে পারেন তো আমি সাব টাইটেল প্রথম হিসেবে যেটা রাখতেছি সুজি ওর বেস্ট কালেকশন যেটা দিয়েছিলাম তো এখানে ফার্স্টে সেটাই রাখি সুজি ওর বেস্ট কালেকশন তাহলে এখানে এই লেখাটা চলে আসতেছে এবার ফাইন্ড আউট মোড এখানে বাটন ফাইন্ড আউট মোড এখানে বাদ দিয়ে মনে করেন যে আমি সব নাও বাটন দেবো তো সব নাও বাটনের জন্য যে লিঙ্কটা প্রোডাক্টের লিঙ্ক থাকবে যে সব নাওতে ক্লিক করলে বিভিন্ন প্রোডাক্ট দেখাবে তো এখন বাটন লিঙ্ক আমরা যেহেতু কমার্স সেট আপ করিনি এখন ওটা আমরা পরে এসে দিয়ে দেবো তো পাবলিশ এইভাবে এখানে আপনি অনেকগুলো সিলাইড সিলাইডার আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো আমি পরেরটা সিলাইডে গিয়ে জাস্ট ইমেজগুলো আপলোড দিই এবং কোনো লেখা আমি এখনও চেঞ্জ করতেছি না প্রত্যেকটা সেমভাবে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন তো আমি এই ইমেজটা দিলাম এখানে যে যেটা আছে এখানে মনে করেন সিলাইড একটু জাস্ট লিখে দিই দ্রুত একটা টেক্সট এখান থেকে ফুল সাইজ সিলেক্ট করা আছে ওকে নো প্রবলেম তাহলে এখানে ফুলই আসবে এটা যদি আমি ক্লিক করি পরে দেখেন খুব সুন্দর করে ইমেজটা আসতেছে তো এখান থেকে টাইটেল সাব টাইটেল বাটনগুলো এগুলো আমি মনে করেন প্রত্যেকটাই সব নাও দিয়ে দিব তাহলে বেটার হবে ওকে এবার আপনি যদি এখান থেকে বেরোয় যেতে চান এখানে ক্রস বাটন ক্লিক করলে এই সেটিংসগুলো কিন্তু থাকবে না অবশ্যই আপনাকে পাবলিক দিয়ে তারপরে ক্রস বাটনে ক্লিক করতে হবে তো আমি এখানে এখানে ক্লিক করলে আবার এটা দেখেন এই দুটো ক্লাপস হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে ক্লিক করলে এক্সপ্যান্ড হচ্ছে তো এই ইমেজটাও আমি চেঞ্জ করে দিই এই ইমেজটা চেঞ্জ করার জন্য এখান থেকে এই ইমেজটা মনে করেন এখানে ব্যবহার করব এখানে এটা সিলাইডার ফিরে দিই এবং আল্ট্রা টেক্স সিলাইডার থ্রি এখানে ফুল সাইজ এটা সিলেক্ট করা আছে ওকে তাহলে আমি আমার ইমেজগুলো সব চেঞ্জ করে ফেললাম এবং খুবই সুন্দর ইমেজগুলো আমি এটা দিয়ে এটা চেঞ্জ করলাম পাবলিশ এখন আপনি যদি নতুন করে সিলাইডার এখানে তিনটা আছে আপনি অ্যাড নিউ ফিল্ডে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করেন এখানে আপলোড ইমেজ দেন টাইটেল দেন সাব টাইটেল দেন বাটন দেন এইভাবে আপনি অনেকগুলো সিলাইডার আপনি ইউজ করতে পারেন তো আমি এটা করলাম না এখন ব্যানার সেকশনে যাই ব্যানার সেকশনে গেলে এখানে তিনটা ব্যানার আমি দেখতে পাচ্ছি অটোমেটিক এখানে চলে আসছে তো হাইড ব্যানার সেকশন যদি দেন তাহলে ব্যানার সেকশনটা হাইড হয়ে যাবে তো হাইড না তো এখানে ব্যানার সেকশনের এখানে দিতে পারেন এখানে মনে করেন সেকশন যে টাইটেলটা আছে তো এখানে যদি একটা সেকশন টাইটেল লেটেস্ট প্রোডাক্ট যেমন আছে তো এখানে যদি আপনি লেখেন তাহলে এটা আসতে পারে তো এখানে মনে করেন এটা লিখতে পারেন যে সামার বা আওয়ার অফার্স এখানে লিখতে পারেন আওয়ার লেটেস্ট অফার্স এখানে যেহেতু বিভিন্ন অফার্সের ইমেজ দেওয়া আছে ফিফটি পার্সেন্ট অফ সেল আপ তো এইগুলো ক্লিক করলে আসলে আমরা যে প্রোডাক্টগুলো অ্যাড করব এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের কুপন কোড বা ফিফটি পার্সেন্ট যখন সার্ট দিব তখন এইখানে লিঙ্ক আপটা সেইভাবে করে দেবো এখানে ক্লিক করলে সেই প্রোডাক্টে চলে যাবে সেই ক্যাটাগরির প্রোডাক্টে সবগুলো শো করবে এখানে ইমেজগুলো সেইভাবে তো এখান থেকে সেমভাবে অ্যাড নিউ ব্যানারে ক্লিক করলে এখানে আপলোড ইমেজ এখানে যে ইমেজটা আপনি দিবেন সেটা এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারেন কেমন তো এখানে এইভাবে ইমেজগুলো আসলে আপনারা আগের থেকেই সব ই করে রাখবেন কি বলবো ইমেজগুলো এরকম ব্যানার ইমেজ দেখেন তিনশো সত্তর গুণ দুইশো চল্লিশ ফাইল সাইজের ইমেজগুলো আপনারা ডাউনলোড করে রাখবেন তো এখান থেকে মনে করেন আমি গুগল থেকে কিছু ইমেজ আনতেছি এখানে গুগলে যাই তো এখানে কত তিনশো সত্তর গুণ দুইশো চল্লিশ তো এটা আপনি ডিরেক্টলি সার্চও দিতে পারেন অথবা দেখা গেল যে আপনি কি করতে পারেন নিজে ইমেজগুলো ফটোশপ দিয়ে ক্রপ করে নিতে পারেন ফিফটি পার্সেন্ট অফ তিনশো সত্তর এক্স দুশো চল্লিশ তাহলে এই ফাইভ ইমে সাইজের ইমেজগুলো আমার এখানে শো করবে ইমেজে ক্লিক করলাম তো দেখেন কত সুন্দর করে চলে আসতেছে তো সেল আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট অফ তো এখানে তিনশো সত্তর গুণ দুশো চল্লিশ চল্লিশে লেখা আসতেছে তো এখান থেকে মনে করেন একটা ইমেজ আমি জাস্ট ই করলাম এখানে ওপেন ইমেজ নিউটা এখানে এটা সেভ করব কেমন তো এখানে এটা সেভ করলাম সেমভাবে আপনি কয়েকটা ইমেজ এখান থেকে নিয়ে নেন সেল আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট ওই লেখাগুলো এরকমভাবে জাস্ট একটু দেন দেখেন তাহলে ইমেজগুলো চলে আসবে সহজে এইভাবে আসলে ই করতে হয় সেল আপ টু 
50% তাহলে আমার ইমেজগুলো আর ক্রপ করা লাগবে না ফটোশপে যাওয়া লাগবে না আপ টু 50% এটা আসছে 50% অফ সেল আপ টু কথা দিয়ে ওকে যাই হোক মনে করেন আপ টু এটাই আমি মনে করেন নিলাম 370 গুণ 240 ফাইল সাইজের নো প্রবলেম ইমেজটা আমি এটা করলাম আর একটা ইমেজ এখানে চেঞ্জ করব সেটা হচ্ছে মেইন কালেকশন ম্যান কালেকশন মনে করেন ম্যান ক্যাটাগরি যেটা আছে সেটা ম্যান না দিয়ে মেল কালেকশন যদি এখানে দিই তা ম্যান কালেকশন যেটা আপনি দিতে পারেন ম্যান দিই ম্যান কালেকশন এটা দিয়ে এখানে ম্যান আসছে ম্যান কালেকশন এখানে দেখি ই-কমার্স লিখে স্যার দিই তাহলে এখানে হয়তো বা মেনস কালেকশন দিয়ে কি কোনো কিছু আসছে ওকে যাই হোক এইভাবে আপনারা যেহেতু এটা করবেন তো এর জন্য আপনারা অবশ্যই ফটোশপে ম্যানেজ করে ইমেজগুলো ই করবেন তো আমি এই দুটো একটা জাস্ট ই করতেছি আর লেটেস্ট অফারস এখান থেকে 50% অফ যেটা আছে প্রথমটা এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আর এটা লাস্ট এটা ঠিকঠাক হচ্ছে ওকে তো এখান থেকে সেল এটা আপ টু 50% এখানে মনে করেন দিলাম আর পরে একটা এখানে বাটন লিংকটা আমরা পরে এসে দেব কেমন অ্যাড নিউ এইখানে মনে করেন এইটা চেঞ্জ করে দিয়ে আপলোডস এবং এইখান থেকে যেটা করব 50% এটা দিই তাহলে দেখেন এই ইমেজগুলো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু এর সাথে অ্যাটাচড হয়ে গেল তো এইভাবে আপনারা ইমেজগুলো চেঞ্জ করতে পারেন এরপর আমরা পরের অপশনে যেটা যাব প্রোডাক্ট সেকশন তো এখানে ইওর লেটেস্ট প্রোডাক্টস আর এখানে বলতেছে উকমার শর্ট কোড ইনসার্টে উকমার শর্ট কোড এই কমার শর্টকাটটা আসলে আমরা কোথায় পাবো অথবা এখানে বলতেছে যে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করেন অর পি কে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি একটা প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি এখানে বিভিন্ন ধরনের ক্যাটাগরি থাকবে সেইগুলো এখানে আপনি এসে সিলেক্ট করে দিলে সেই প্রোডাক্টগুলো এখানে শো করবে তো আমরা জাস্ট ও কমার্সের কিছু অপশন বাদ রেখে আমরা বাদ বাকিগুলো করি এখানে ভিডিও সেকশনে গেলে একটা টাইটেল আপনি এখানে যদি কি বলবো সব পিছলে থিমের হোম পেজে যদি এটা ই দেখেন ডেমো তো একটা ভিডিও সেকশন আছে তো ভিডিওতে আপনি একটা ভিডিও অ্যাড করতে পারেন এটা ইউটিউবের একটা লিংক মনে করেন দিয়ে দিলেন আমরা যদি নিচের দিকে যাই তো এখানে ভিডিও দেখতে পাচ্ছি এখানে আসলে মূলত দেখেন একটা পিছনে একটা ভিডিও চলতেছে চলতেছে না তো মনে করেন এই ভিডিওটা আমরা এখানে অ্যাড করব তো আপনি আপনার ভিডিও অ্যাড করবেন ইউটিউবের লিংক তো এখানে আমি জাস্ট ইউটিউবের এই লিংকটা ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে ই করে নিয়ে আসতেছি ওকে কন্ট্রোল সি করি দেখি কি অবস্থা হয় এবং ইউটিউব লিংকটা এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম মনে করেন टुकु दी তাহলে এখানে একটা ভিডিও অ্যাড হয়ে যাবে এখানে যদি কোনো টাইটেল দিতে চান এখানে কোনো টাইটেল দিছে এরা কোনো টাইটেল দেই নাই ওকে তাহলে আপনি টাইটেল দিলে এখানে দিতে পারেন যে আর ভিডিওস তাহলে এখানে একটা টাইটেল যুক্ত হবে এই যে নিচে ভিডিওটা তো এটা দেওয়ার দরকার নেই আর যদি কেউ হাইড এই ভিডিও সেকশনটা হাইড করতে চান হাইড করে রেখে দিতে পারেন এজ ইউ উইশ ভিডিও থাম্বনেইল এটা হচ্ছে যে এই ভিডিওটা শুরু হওয়ার আগে এখানে মনে করেন একটা থাম্বনেইল ইমেজ আপনি সেট করতে যাচ্ছেন কভার ফটো বা থাম্বনেইল যেটা আমরা ইউটিউবে দেখি যে প্রথম যে ইমেজটা দেখায় যখন স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন কোনো ইউটিউব ভিডিও দেখি তখন কিন্তু থাম্বনেইল ইমেজটা দেখেই তারপর ক্লিক করি তো এখানে সেম ভাবে আপনি চাইলে অ্যাট্রাকটিভ কোনো কিছু একটা অ্যাড করে দিতে পারেন এখানে ওকে তো পাবলিশ দিলাম এরপর আমরা সাইটটা আমাদের সাইটটা ভিজিট করি দেখি কি অবস্থা तो ये जो जाने खूब सुंदर भाव सिलेट गो चेज करते चेज कर लगने एक भिडियो ओके तो भिडियो ये पेले हा सामहाल क्य करते हैं भिडियो जेहतु बोल यूट्यूब लिंक तो एमबेड कथाटा आजे एक भिडियो ये एड करी से बेटर है वो भिडियो ना दिए यूट्यूब डट कमे जाने लिखी ऊ कमार्स फैशन
এইভাবে আপনি ইউটিউব লিংকটা এনে দিবেন তাহলে দেখবেন যে এখানে অটোমেটিক্যালি ভিডিও সেকশনে আসলে এটা এই যে দেখেন পেলে হইছে না অটোমেটিক ভিডিও এখানে দেখাচ্ছে এটা এইভাবে এখানে পেলে হয়ে যাবে ওকে তো এখানে ভিডিও যেভাবে আপনার দরকার হয় সেভাবে এনে দিবেন তো এখানে দেখেন এটা যেভাবে হচ্ছে তো এখানেও সেমভাবে এটা কাজ হচ্ছে তো এখানে ভিডিওটা পেলে হয়েছে আর তো এখানে কেউ যদি ক্লিক করে আসলে ভিডিওটা তো সেভাবে তো এইভাবে এখানে কোনো ভিডিও যদি কেউ দিতে চায় আসলে সেইভাবে ম্যানেজ করে এই ভিডিওটা দেয় তো মনে করেন এই ভিডিও দেখি আমি এই হাইটটা বের বৃদ্ধি করতে পারতে কি পারি কি না এখানে যে হাইটটা আছে সেটা তো এখানে দেখেন এই যে এগুলো একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কারণ যদি আমরা চাই ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করে এই যে যে একটা ভিডিও সেকশন আছে তাহলে আমি এখানে আইডি ভিডিও দেখেন এখানে সেকশন আইডি একটা ভিডিও দেওয়া আছে তো ভিডিওর যেটা আছে মডিউল ভিডিও প্যাডিং দেওয়া আছে একশো তিরিশ পিক্সেল দেখি এখানে উপরে বাড়াই দিই প্যাডিং দেখেন আপনার ভিডিওটা যতটুকু আনার দরকার ততটুকু এনে সেই পর্যন্ত বাড়াই দেন আমি চাচ্ছি যে ফুল ইমেস্টার ওকে তাহলে এইটা তিনশো দশ তাহলে এটা কি করতে পারেন এই যে একটু কপি করে আমরা জানি যে কাস্টম সিএসএস করলে সেটা কোথায় রাখতে হয় আমরা এডিশনাল সিএসএস নামে একটা ব্যাকে এসে অ্যাডিশনাল সিএসএস থাকে এইখানে কাস্টম সিএসএসটা এখানে যেটা এডিশনাল এটা দিয়ে দিলাম তাহলে ফুল যেটা আসতেছে সেটা এখানে চলে আসবে এখানে কে সামাও একটু বেশি দেখাচ্ছে আমি পাবলিশ করে দেখি এখানে ওকে এখানে এখন যদি রিলোড দিই তাহলে ভিডিও সেকশনে আসলে এই যে দেখেন ভিডিওটা এখন এখানে পেলে হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতেছি তো এখানে দেখেন তারপরে এটা আরও একটু বেশি ই হবে তিনশো দশ হলে হবে না তিনশো পঞ্চাশ দিয়ে দেখি দেখি ফুল আসে কি না তিনশো পঞ্চাশ দিয়ে কতটুকু আসবে তো আসলে দেখতেছি তিনশো পঞ্চাশ দিয়ে হলে এই আসলে এখানে আরো কিছু সিএসএস করা লাগবে তা না হলে ইমেজটা আমরা এই ভিডিওটা ফুল এখানে দেখতে পারবো না আমরা ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে দেখছি ঠিক বাট এটা তো আসলে এখানে ডিফল্টভাবে যেটা থাকে ওইভাবে আপনি একটা জাস্ট চাইলে ভিডিও দিবেন আমি জাস্ট দেখাই দিলাম যে এটা চেঞ্জ করা যায় এইভাবে তো এখানে আমি যদি না চাই যে আসলে ফ্রন্ট পেজে ভিডিও সেকশনটা রাখবো না তাহলে আপনি ভিডিওটা এখানে হাইড করে দেন তো আমাদের মনে করেন ভিডিওটা দরকার নেই পাবলিশ এরপর প্রোডাক্ট সিলাইডার প্রোডাক্ট সিলাইডার এখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট তো আমরা যদি এখানে দেখি এখানে দেখেন এক্সক্লুসিভ যে প্রোডাক্ট এগুলো সিলাইড এখানে সিলাইডের আকারে সিলাইড হবে আর এখানে যেটা আছে এগুলো বিভিন্ন প্রোডাক্ট শো করতেছে তো এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্টস টাইটেল চেঞ্জ করতে টাইটেল চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে একটা সাব টাইটেল যেটা আছে সেটা চেঞ্জ করতে পারেন আর এখানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিতে হবে তো আমরা কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করিনি এই কারণে তো আমরা এগুলো পরে দেখি এরপর ফুটারে যেটা আছে কপিরাইট যেখানে দেখেন সব ইসে পাওয়ার বাই ওয়ার্ড প্রেস তো এটা হাইড ডিস সাইড ইনফো ক্লিক করলে হাইড ডিস সাইড ইনফো হয়ে যাবে তবে আমরা এখানে সাইড ইনফো দিব তো এখানে মনে করেন দুই কপিরাইটের যে অ্যাট দ্য রেট যদি দিতে চাই অ্যাট দ্য রেট অথবা কপিরাইট যে যেটা আছে মনে করেন এখানে কপিরাইট সিম্বল সিম্বল এটা জাস্ট এন্টার করি এখানে দেখেন কপিরাইটের একটা সিম্বল পাবো এই যে জাস্ট এটা আমি কপি করে নিয়ে ওইখানে বসাই দেবো যেহেতু আমি পাচ্ছি না ওইখানে চলে আসছে না বা কপিরাইট দুই হাজার এটা আরও সুন্দর লাগবে কপিরাইট দুই হাজার যেটা খুশি মাঝখানে রাখি কপিরাইট এখানে হচ্ছে ই কমার্স শপ আমার সাইডের যে নেমটা ই কমার্স শপ ডট অল রাইটস রিজার্ভ অল রাইটস এইগুলো আসলে যখন লিখবেন তখন একটু খেয়াল করে দিন যে প্রত্যেকটা যদি আপনি কি বলবো ক্যাপিটাল প্রত্যেকটা অর্ডার প্রথম অক্ষর যদি ক্যাপিটাল দেন এখানে সব কিছু আসলে ক্যাপিটালাইজ নিয়ে নিচ্ছে আপার কেস কেমন তো নো প্রবলেম এটা এইভাবে দিয়ে আপনি পাবলিক দেন অ্যাড নিউ সোশ্যাল এটা তো ঠিক আছে এখানে সোশ্যাল আইকন ছিল না এখানে আমরা দেখছিলাম নিচে সোশ্যাল আইকন তো এই সোশ্যাল আইকনগুলো এখানে অ্যাড করবো অ্যাড নিউ সোশ্যালে ক্লিক করলে এখানে একটা আইকন আপনি অ্যাড করতে পারবেন তো এখানে জাস্ট ক্লিক করলে আইকন পাবেন হেয়ারে গিয়ে দেখেন এখানে যে আইকনগুলো আছে এখান থেকে আপনি ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আইকন তো এই আইকনগুলো আমরা কি করে আসলে সাম আইকনস মে বি নট ডিসপ্লেড হেয়ার ইউ ক্যান সেট সি দ্য লিস্ট অফ আইকনস তো এখান থেকে আইকন দেখে আমরা এটা আসলে সিলেক্ট করবো তো এখানে এত কিছু দরকার নেই 
এখানে মনে করেন এইখানে যখন ক্লিক করতেছি হেয়ার বাদে এইখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আইকনের একটা অপশন আসছে তো এখানে টাইপ টু ফিল্টার এখানে মনে করেন ফেসবুক লিখে সার্চ দিতে এখানে ফেসবুক আইকন চলে আসছে তো আমি যদি এটা নিয়ে সার্চ করেন তাহলে এখানে ফেসবুক দেখাবে তো ফেসবুক দিলাম এরপরে এই বাটন লিংক আপনার ফেসবুক পেজের বা প্রোফাইলের যে লিংকটা এটা পেজের এখানে সাধারণত আমরা পেজের লিংকে দিয়ে দেব সেটা দিবেন তো আমি আপাতত হ্যাশ রাখতেছি তাহলে এখানে দেখেন ফেসবুক চলে আসছে এবার অ্যাড নিউ সোশ্যাল ফেসবুক গেল অ্যাড নিউ ফিল্ড আবার ক্লিক করব এখানে আবার সোশ্যাল একটা কি করবো সোশ্যাল মিডিয়ার এখানে আইকন অ্যাড করবো তো এখানে আবার ক্লিক করে মনে করেন যেটা করব লিঙ্কড ইন বা টুইটার লিঙ্কড ইন দিয়ে এই যেহেতু আমি সার্কেল নিচ্ছি সব কিছু লিঙ্কড ইন নিয়ে এখানে জাস্ট হ্যাশ দিয়ে রাখতেছি আপনারা এখানে ই দিয়ে দেবেন অ্যাড নিউ ফিল্ড এখানে আইকনে দিব মনে করেন টুইটার টুইটার সরি এখানে না কন্ট্রোল এক্স এই যখন প্রথম দুইটা করছি তাই না এখানে যেটা আসছে কি ব্যাপার ওকে এই প্রথম ফেসবুক এটা হচ্ছে আপনার লিঙ্কড ইন এটা টুইটার করবো তাই না তো এটা মনে করেন যেহেতু এখানে ফেসবুক অলরেডি বা ইয়ে করতেছে আমি এটা ডিলেট ফিল করি তারপরে অ্যাড নিউ ফিল দিই এবং এখানে আইকনে ক্লিক করে এখানে টুইটার লিখবো কি বল টুইটার এখানে লিখবো কেন টাইপ টু এখানে আসে তো সরি আমার একটু ভুল হচ্ছে অ্যাড নিউ ফিল্ড আইকনে ক্লিক করবো টাইপ টু ফিল্টার এইখানে লিখবো যে টুইটার তাহলে টুইটারটা আসবে ডাব্লিউ আই টি টি ইয়ার টুইটার চলে আসছে এটা নিলাম ঠিক আছে সেমভাবে এখানে যে লোগোর বাটনের লিঙ্কটা এখানে আপনি দিয়ে দেবেন টুইটারের লিঙ্কটা পাবলিশ তাহলে এখন আমাদের সাইটটা যদি ভিজিট করি এখানে আমরা দেখতে পারবো সুন্দরভাবে আমাদের কপিরাইট এটা করা হয়ে গেছে এবং এখানে তো এখানে দেখেন শেপ এখানে লেখা আছে যে সব ইসলে পাওয়ার বাই ওয়ার্ড পেজ তো এটা এখন আবার আমাদের চেঞ্জ করতে হবে এখানে টুইটার আসে নাই টুইটার কি করছে আমরা এখানে সোশ্যাল টুইটার সার্কেল হ্যাশ দেই নাই এই কারণে আসে না লিঙ্ক না দিলে আসবে না পাবলিশ এখন আসছে এখন এইটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে তো চলুন আমরা এটাও চেঞ্জ করে আসি তো এইখানে আমরা কাস্টমাইজ অপশানে আর কি অপশান আছে সেগুলো দেখি অ্যাবাউট আস পেজ অ্যাবাউট আস পেজ একটু কাস্টমাইজ দিস অ্যাবাউট আস পেজ ইউ নিড টু ফার্স্ট সিলেক্ট দ্য টেম্পলেট অ্যাবাউট আস পেজ ফর দ্য পেজ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ফর দিস পারপোজ দেন ওপেন দ্যাট পেজ ইন দ্য ব্রাউজার অ্যান্ড প্রেস কাস্টমাইজ ইন দ্য টপ বার এখানে ওই পেজটা ওপেন করব এখানে কাস্টমাইজ অপশানটা ওটা পাবো তো এটা আমরা পরে দেখতেছি অ্যাডভান্স অপশান ওকে ওইটা আমরা দেখে আসি যেহেতু পরে না অ্যাবাউট আস পেজ তো অ্যাবাউট আস পেজ যেহেতু আমরা পেজ হিসেবে ক্রিয়েটই করছিলাম তো আমি ড্যাশবোর্ডে যাই ওকে একটু নেট ছিল এই কারণে আমি পেজে যে যদি যাই অ্যাবাউট আস अवस्था <laughs> কাস্টমাইজে ক্লিক করে আমরা অ্যাবাটাস পেজে আসি তাহলে দেখেন সুন্দর করে এখানে চলে আসছে এডিট পেজ না কাস্টমাইজে ক্লিক করলে আমরা পরবর্তীতে অ্যাবাটাস পেজ ওপেন করে তারপর কাস্টমাইজে যাইতে হবে তাহলে কিন্তু আসবে না আমরা কিন্তু আগেই ছিলে এখানে ক্রিয়েট করছিলাম বাট আসে নাই তো এখানে আওয়ার টিম অপশানে গেলে মিট আওয়ার টিম এটা টাইটেল যদি আপনি চেঞ্জ করতে পারেন সান আর কি সেটা আপনি দিতে পারেন মিট আওয়ার অসম টিম বা এরকম সামথিং যদি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন অ্যান্ড অসম ওয়ে টু ইন্ট্রোডিউস দ্য মেম্বার্স এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন অ্যাড নিউ মেম্বারে ক্লিক করলে এখানে ইমেজ সিলেক্ট করে আপনি টিম মেম্বারের ইমেজ চেঞ্জ করতে পারবেন টাইটেল ইভাবিন এখানে যদি মনে করেন যে লিখলাম যে সামথিং অন্য কিছু রোজ লরি সামথিং এই দেখেন চেঞ্জ হচ্ছে সাব টাইটেল ডেভেলপার নাকি আপনার ওয়েবসাইটের ওনার বা সামথিং এখানে আপনি সেটা দিতে পারেন ডিসক্রিপশন এখানে যখন মাস্টার ওভার করতেছে এই ডিসক্রিপশন তো যেহেতু আমি হোম পেজের এতগুলো সেকশন কিভাবে আসলে এডিট করতে হয় দেখাই দিলাম সো এখানে আপনি ইজিলি এগুলো করতে পারবেন তো এখানে ক্লিক করলে এটা ক্লাপস হয়ে যাবে এইভাবে সেমভাবে আপনি চারটা বা এর থেকে বেশি সেকশন টিম মেম্বার আপনি কিন্তু অ্যাড করতে পারেন এখানে অ্যাড নিউ ফিল্ড করলে এখানে আরও নিচে টিম মেম্বারের জায়গা আপনি পাবেন তো এটা আমি ডিলেট করে দিই ওকে আমার দরকার নেই আমি চারটা তো আশা করি বুঝতে পারছেন এখানের ইমেজগুলো ফাইল সাইজ যেমন সেইভাবে আপনি এইখানে ইমেজগুলো এখানে দিবেন আপলোড ইমেজে ইমেজগুলো চেঞ্জ করবেন তো এটা ছিল মিট আওয়ার টিম সেকশন এইখানে দেখেন ভিডিও নামে একটা অপশান আছে এখানে ভিডিওর একটা প্রেজেন্টেশনের যে ই আছে 
এখানে সাবটাইটেল ভিডিও প্রেজেন্টেশন সাবটাইটেল আছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ দিছে এবং এখানে একটা ভিডিও মনে করেন আপনি ইউটিউবের চাইলে একটা ইউটিউবের লিংকও এখানে কিন্তু সেম ভাবে দিয়ে দিতে পারেন যদি কোনো ভিডিও দিতে চান তাহলে এখানে যে ক্লিক করলে ভিডিওটা পেলে হবে পপ আপ আকারে খুব সুন্দরভাবে ঠিক আছে এইভাবে আপনি এই এই সেকশনটাও এখানে অ্যাড করতে পারেন এরপর দেখেন আর অ্যাডভান্টেজেস এখানে গেলে এই যে অ্যাড নিউ অ্যাডভান্টেজ এখানে আইকন একটু আগে যেভাবে আইকন সিলেক্ট করলাম না খোঁজ করলাম এখানে ক্লিক করবেন টাইপ টু ফিল্টারে এখানে মনে করেন আইডিয়াজ অ্যান্ড কনসেপ্ট এখানে মনে করেন ই কমার্স যদি লিখে সার দিই তো ই কমার্স দেখি ওয়ার্ড পেজ আসছে ই কমার্স কার্ড দিই কার্ড দিলে দেখতে পারবো একটা আইকন এই যে কার্ড আইকন তো আপনি যদি চান এইগুলো আপনি কিন্তু চেঞ্জ করতে পারেন এখান থেকে এখানে লেখা এখানে যে টাইটেল আছে তারপর সাব টাইটেল আছে সাব টাইটেলের ভিতরে এই যে বিষয়গুলো এইটুকু আপনি লিখে দিতে পারেন তো এইভাবে চারটা থেকে আটটা দশটা আপনি যা পারেন খুশি এখানে অ্যাড করতে পারেন তো এটাও সেমভাবে আপনার এডিট করতে হবে সবগুলো কাস্টমাইজ করতে হবে এটা হচ্ছে কথা তো এই অ্যাবাউট অফ পেজের অপশানটা এখানে আমাদের তাহলে চলে গেল এরপর চলে আসি অ্যাডভান্স অপশান অ্যাডভান্স অপশানে গিয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছেন দেখেন ডিজেবেল প্রি লোডার এটা হচ্ছে আমার আসলে প্রি লোড যখন হয় ওয়েবসাইট দেখা গেলো লোডিং হবে ফার্স্টে তখন যদি কোনো কারণে লোডিং হয়তো অনেক সময় নেই তখন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেখাবে তো এখানে সেই ইমেজটা চাইলে আপনি সেটিংস করে দিতে পারেন মনে করেন আমি এই ইমেজটা দিয়ে দিলাম আর এখানে সিলেক্ট ফন সাইজ যেটা আছে তেরো পিক্সেল ওকে নো প্রবলেম এরোর যদি কখনো এরোর দেখান তাহলে টাইটেল এরোর দেখাবে আর দি রিকোয়েস্টেড ইউআরএল এটা হচ্ছে দেখা গেল ডিজাবেল প্রি লোডার দিলে যেটা আসতেছে আপনার কোনো প্রি লোড হবে না আমরা সিম্পলভাবে যদি দেখি আমাদের সাইটটা যখন ভিজিট করতেছি এখানে মনে করেন একটা লোডিং হচ্ছে না তো আপনি যদি ওটা অফ করে দেন তাহলে কিন্তু ওটা আসবে না ডিজাবেল প্রি লোডার করে দিলে এই যে এখন যদি রিলোড দিই তাহলে প্রি লোড আসতেছে না অটোমেটিক চলে আসতেছে না এবং এখানে একটা দেখেন ফার্স্ট একটা ইমেজ শো করে ঠিক আছে তো ইমেজটা আমরা ওই ইমেজটা তাছাড়া যদি কখনো এমন কোনো পেজ এখানে নেই সেটা যদি আমরা ই করি তো দেখবেন যে চারশো চার ইউআরএল আসবে এই যে এরোর চারশো চার এবং এইশো একশো চারের যেটা আছে এখানে আমি যে ইমেজটা সেট করে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সেই ইমেজটা এখানে শো করবে এখানে যদি আমি এই ইমেজটা দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন যে চারশো চার পেজের জন্য ওই ইমেজটা এখানে শো করবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেখছেন সো এখানে চারশো চার পেজের জন্য এটা এবং এখানে কি টেক্স দেখাবে দি রিকোয়েস্টেড ইউআরএল অজ নট ফাউন্ড অন দিস সার্ভার এখানে লেখাটা দেখেন দি রিকোয়েস্টেড ইউআরএল তো আপনি এটা কাস্টমাইজ করে দিয়ে দিতে পারেন এবং এরোর চারশো চার না দিয়ে দেখে এখানে লিখে দিতে পারেন দি রং পেজ বা দি রিকোয়েস্টেড পে নট অ্যাভেলেবেল এরকম আপনি টাইটেল এগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং বাটন লিংক এখানে দেখেন বাটন টু হোম পেজ হোম পেজের যে লিঙ্কটা আছে এখানে দেখেন ব্যাক টু হোম পেজ এখানে ক্লিক করলে যাতে হোম পেজে যায় তো আমরা যদি এই পেজের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিই তাহলে আমরা দেখেন ওইখানে ক্লিক করলে হোম পেজে এসে চলে যাবে তো আমি এখন জাস্ট রিলোড করে দিচ্ছি এবং এখানে ব্যাক টু হোম পেজে ক্লিক করে দেখেন হোম পেজে চলে আসছে তো এইভাবে আপনি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন ওকে আমরা এর পরের অপশানে যাই আমরা ওখানে পিরিয়ডটা অন করে রাখি নো প্রবলেম পাবলিশ ব্যাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো এখানে আপনি আসলে এই যে ওয়েবসাইটের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আকারে কোনো কিছু দিতে চান কি না এর পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে হোয়াইট আছে তো এখানে চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আপনি সেট করতে পারেন তো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের দরকার নেই আর যেটা অ্যাবার্ট আস পেজ আমাদের সিলেক্ট করা এডিট করা শেষ আমরা হোম পেজে যাই তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হিসেবে মনে করেন এই ইমেজটা যদি আমি সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখি কি অবস্থা দেখায় তো এখানে আসলে সেইভাবে দেখাচ্ছে না তো কোনো কারণে যদি কখনো আপলোড হইতে সময় বেশি নেই তাহলে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা শো করবে বা কালারটা শো করে এইটা তো এখানে যদি চান এটা ইউজ করবেন তা নাহলে রিমুভ এটা আমাদের দরকার নেই কেমন কন্ট্যাক্ট পেজ সেমভাবে এখন কন্ট্যাক্ট পেজ আমরা ই করছিলাম না এখানে সেই কন্ট্যাক্ট পেজটা ওপেন করে আমি কাস্টমাইজে ক্লিক করব কন্ট্যাক্ট আজ এখানে এডিট এখানে লিঙ্কে যায় এবং কাস্টমাইজে ক্লিক করি তাহলে এখানে অনেকগুলো অপশান এখানে চলে আসবে এখন যদি কন্ট্যাক্ট আজ পেজে আসি দেখেন চলে আসতেছে তা কন্ট্যাক্ট ফর্ম শর্ট কোড আর এখানে একটা ম্যাপ তো আমরা যদি ডেমোতে দেখি কন্ট্যাক্ট আজ পেজে যদি যাই তাদের তো এখানে দেখেন একটা টাইটেল এবং এটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটা কন্ট্যাক্ট পেজের ই দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে কিছু টেক্সট এবং এখানে একটা কি গুগল কি বলবো ফর্ম এখানে দেখতে পাচ্ছি তাই না গুগল ম্যাপ এপিআই কি তো অলরেডি আপনারা জানেন গুগল ম্যাপ এপিআই কি কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমি আগে কোনো একটা
ইউনিকার থেকে প্লাগিনসে গিয়ে অ্যাড নিউ এবং কন্টাক্ট ফর্ম সেভেন লিখে সার দিই এগুলো আপনি যদি আলাদা ফর্ম শর্ট কোড মানে ফর্মে শর্ট কোড তো আপনারা জানেন যেহেতু ফর্ম ক্রিয়েট করছেন হ্যাপি ফর্মস আছে তারপরে ডাব্লু পি ফর্মস আছে অনেকগুলো আছে তো এখানে দেখেন অলরেডি একটা ডাব্লু পি ফর্মস যেটা আছে সেটা কিন্তু আমরা এখানে ইনস্টল করছিলাম ডিফল্টভাবে নিছিল তো আমাদের কন্ট্যাক্ট ফর্ম শর্ট আপনি যদি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন আলাদা ব্যবহার করতে চান ইনস্টল করে সেই কোড কিন্তু ইউজ করে ব্যবহার করতে পারেন তো আমাদের যেহেতু ডাব্লু পি ফর্মস আছে তো এখান থেকে অলরেডি মেবি ফর্মস ক্রিয়েট করা আছে তাই ফর্ম নেই কোনো কিছু তো আমরা এখান থেকে একটা ফর্ম ক্রিয়েট করি কেমন অ্যাড নিউতে ক্লিক করি এখানে একটা ফর্ম টাইটেল দিই এখানে একাধিক ফর্ম যেহেতু আমরা আসলে ক্রিয়েট করতে পারবো তো কন্ট্যাক্ট ফর্ম দিলাম এখানে সিম্পল কন্ট্যাক্ট ফর্ম নিউজ লেটার সাইন লাভ সাজেশন ফর্ম নাকি ব্ল্যাঙ্ক ফর্ম তো আমরা সিম্পল কন্ট্যাক্ট ফর্মে এডিট করলাম তো এখানে সিম্পল একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম দেখেন ক্রিয়েট হয়ে গেল তো এখান থেকে চাইলে আপনি এডিট করতে পারবেন সিঙ্গেল টেক্সটে ক্লিক করে এখানে নতুন করে ফিল্ড নিতে পারবেন আর ডিলেট করে দেব ডিলেট তো এখানে কোনোটা এডিট করতে চাইলে এখানে নেমে ক্লিক করে দেখেন এখানে নেম আছে তারপরে ফার্স্ট এখানে ডিসক্রিপশনের কিছু অপশান আছে যদি ডিসক্রিপশন কিছু লিখতে চান এখানে ফার্স্টে নিচে লেখা দেখাবে তারপর এখানে আরও অ্যাডভান্স অপশানে ক্লিক করলে এখানে প্লেস হোল্ডার কোনো কিছু যদি দিতে চান ফার্স্ট নেম মনে করেন যে রাইট ইউর ফার্স্ট নেম ঠিক আছে এই যে ভিতরে লেখা আসবে তো এইগুলো আমরা আসলে পরবর্তীতে দেখবো কোনো একটা ভিডিওতে যে ডাব্লু পি ফর্মস দিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তো যাই হোক এখানে সিম্পলভাবে কন্ট্যাক্ট ফর্ম যেটা আছে এটা করলাম এখন ওকে এখানে थैंक्सिन ইউ উইথ শর্টলি এটা যদি মেসেজ দিতে চান মেসেজ অথবা যদি আপনি কোনো একটা রিডাইরেক্ট নতুন একটা পেজে রিডাইরেক্ট করতে চান এটাও আপনি পারেন অথবা কোনো পেজ যদি দেখাইতে চান অ্যাবাউট আস পেজ কন্ট্যাক্ট আস পেজ সেটাও চাইলে দিতে পারেন তো আমি মনে করেন এটা এটাই দেখালাম তো এখানে কনফার্মেশন নোটিফিকেশনের যে ইমেলটা নোটিফিকেশন অন এটা আছে তো জিনারেলে গেলে কি দেখতে পারবো জিনারেলে গেলে কন্ট্যাক্ট ফর্ম নেম দেখতে পারবো এখানে সাবমিট এখানে সাবমিট বাটন যখন হবে তখন সেন্ডিং লেখা দেখাবে এই অপশানগুলো ইনাবেল এন টেস্ট অফ হানি পট এটা এখানে যা আছে ওকে সেভ করি আপাতত ঠিক আছে এখন এখানে আরও কিছু অপশান যেটা বলবো যে ইমেল যে আসলে কোন ইমেলে যাবে তাই না তো এই আমরা যেহেতু আমাদের ডোমেন হোস্টিং নিছি এবং সেখানে অবশ্যই আমরা ওয়েব মেল ক্রিয়েট করব এবং ওয়েব মেলগুলো এখানে ব্যবহার করব সেট আপে ক্লিক করলে কন্ট্রাক্ট ফর্ম এটা আসতেছে ফিল্ডসে ক্লিক করলে এটা আসতেছে ওকে তো আমরা সেটিংসে ক্লিক করলে জেনারেলি এই অপশানগুলো আসতেছে নোটিফিকেশন যখন করতে সেন্ড টু ইমেল অ্যাড্রেস তো এখানে অ্যাডমিন ইমেল দেওয়া আছে আপনি যদি ডিফল্টভাবে আসলে ইমেল আপনি নিজে দিতে চান তাহলে এখানে কেটে দিয়ে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিতে পারেন তো এখানে এটা দিব না কারণ আমি ওইখানে ডিফল্টভাবে যেটা আছে ওইটা এসে নিয়ে নিই তারপরে ফ্রম ইমেল যখন আপনি কোনো মেসেজ যদি রিপ্লাই দেন অটোমেটিক তখন কোন ইমেল থেকে যাবে এটাও আপনি চাইলে তো অ্যাডমিন ইমেল যেহেতু এখানে শর্ট কোড ইউজ করে দেওয়া আছে সো সেমভাবে এটা সেভ থাকুক এখন আমি ব্যাকে ফিরে যাচ্ছি ডাব্লু পি ফর্মসের এখান থেকে কি করব ব্যাকে যাই এখানে অল ফর্মসে এখন যদি ক্লিক করি তাহলে একটা ফর্ম পাবো এবং একটা শর্ট কোড পাবো তো এই শর্ট কোডটা আমি জাস্ট কপি করে এখানে কন্ট্যাক্ট যে পেজটা আছে এখানে শর্ট কোডটা সিলেক্ট করে দিলাম তো এখানে দেখেন একটা আমার কন্ট্যাক্ট পেজ এটা চলে আসছে ওকে তো এখানে যেটা আসছে এখন এই ডান পাশে কিছু কন্টেন্ট আপনি যদি দিতে চান তাহলে এই কন্টেন্টগুলো মনে করেন সিম্পলভাবে যেটা আছে আমি যদি কাস্টমাইজে এখানে কন্ট্যাক্ট আস পেজ যেটা আছে ডিফল্টভাবে ব্যাক এন্ডে গিয়ে ওইখানে দেখি আমি কন্ট্যাক্ট আস পেজের জন্য কিছু লেখালেখি ওখানে দিলে হয়তো বা দেখা গেল যে আমার ওইখান থেকে কি বলবো কন্টেন্টটা এখানে একটা আলাদা জায়গা নিয়ে কন্টেন্টগুলো চলে আসতে পারে তো ড্যাশবোর্ডে গেলাম অল পেজেস কন্ট্যাক্ট আস এবং এখান থেকে যদি কিছু কন্টেন্ট এখানে জাস্ট দিয়ে দিই তাহলে এবার আমি যেটা কাস্টমাইজ এখানে পাবলিশ করি এবং কন্ট্যাক্ট আস পেজেই যেহেতু আসে এখানে জাস্ট রিলোড দিই তো দেখেন এখানে এই পাশে কন্টেন্ট চলে আসছে এবং এখানে এই যে কন্টেন্টটা এটা এইভাবে হয়ে গেল তো এই বিষয়গুলো এইভাবে আপনি তো এটা যদি না চান তাহলে ওইটা ওইখান থেকে ডিলিট করে দেন জাস্ট ফর্মটা রাখেন নো প্রবলেম এবার আসতেছে ম্যাপ শর্ট কোড 
তো এখানে আসলে ম্যাপের যে শর্টকোডটা ইউজ করতে বলতেছে তো ম্যাপ শর্টকোড টু ইউজ দিস সেকশন প্লিজ ইনস্টল ইন্টিগ্রেট ইন্টার জিও ম্যাপস এই ম্যাপসটা আসলে ইনস্টল করতে বলতেছে প্লাগ ইন দেন ইউজ ইট টু ক্রিয়েট এ ম্যাপ অ্যান্ড পেস্ট হিয়ার দ্য শর্টকোড জেনারেটেড তো এটা ইনস্টল এখানে ক্লিক করলাম জাস্ট তো এইখান থেকে দেখেন এই যে গুগল ম্যাপস প্লাগ ইন বা ইন্টার জিও এটা আমরা আমাদের ব্যাক এন্ডে এসে এটা মনে করেন ইনস্টল করব তো আমাদের হোম পেজে এখানে যদি যাই প্লাগ ইনসে অ্যাড নিউতে ক্লিক করি ওকে এটা লিখে জাস্ট সার্চ দিলাম তো এটা ইনস্টল করতেছি ম্যাপের যেহেতু শর্টকোড এখানে চাচ্ছে সো ম্যাপ শর্টকোডটা এখানে দিব ইনস্টলড অ্যাক্টিভেট তো এখানে একটা নতুন অপশান মেবি যুক্ত হবে আমরা একটু ওয়েট করি ওকে ইন্টার জিও কোনো ম্যাপস এখানে হয়েছে ইউজ টুলসের আন্ডারে যাব সেটিংসের আন্ডারে যাব এই যে সেটিংসের আন্ডারে গিয়ে ইন্টার জিও ম্যাপস পেলাম তো এখান থেকে কীভাবে আসলে ম্যাপসগুলো ম্যাপস এপিআই কি পেতে হয় বা কীভাবে কি করতে হয় এখানে সব কিছু দেখা দেওয়া আছে তো একটা ম্যাপ পেতে গেলে ম্যাপ কীভাবে এপিআই কিটা আপনি ক্রিয়েট করবেন এখানে এবং সেই ম্যাপস এপিআই কিটা যখন দেখে দেবেন তখন এখানে সেপ চেঞ্জেস দিতে পারবেন তো ক্রিয়েটে নিউ ম্যাপে যদি ক্লিক করি তো ইউ ডো নট হ্যাভ ক্রিয়েটেড ম্যাপস স্টার্ট অ্যাডিং ইট বাই ক্লিকিং অ্যাড নিউ বাটন তো অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে ম্যাপ এপিআই কি দিলে এই ইটা আসবে না আসলে তো এটা কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় আমি অলরেডি আমার অন্য একটা ভিডিওতে দেখাইছি ডিবি টিউটোরিয়াল যদি কেউ দেখে থাকেন তাহলে ফার্স্ট যে ডিবি টিউটোরিয়াল ওইটা একটু জাস্ট আপনি যাবেন আমার প্লে লিস্টে ডিবি টিউটোরিয়ালে ফার্স্ট ওইখানে গেলে কিভাবে গুগল ম্যাপস এপিআই কি ক্রিয়েট করতে হয় সেটা আপনি দেখতে পারবেন তো এখানে যেহেতু লোকাল হোস্ট আছে তো লোকাল হোস্ট ক্রিয়েট করলে এটা আসবে কারণ আমি ডোমেনটা ভ্যারিফাই করতে পারবো না ওই পপ আপটা আসবে ওইটা যখন লাইভে করবেন তখন আসলে ওইটা আর আসবে না তো ওইটার জন্য গুগল ম্যাপ এপিআই ক্রিয়েট কিভাবে করবেন সেই জন্য আপনারা আমার ডিবি টিউটোরিয়ালের ফার্স্ট যেটা টিউটোরিয়াল আছে ওই এক নম্বর টিউটোরিয়ালটা দেখলে বুঝতে পারবেন তো এখান থেকে পলিলাইন্স রেকটাঙ্গিয়াল সার্কেলস এখানে অনেকগুলো অপশান এখানে আছে ঠিক আছে তো এখান থেকে মেকার্স কন্ট্রোলস জুম কন্ট্রোল প্যান কন্ট্রোল স্ট্রিট ভিউ কন্ট্রোল এখানে অনেকগুলো অপশান আছে তো আমি জাস্ট ক্রিয়েট নিউ ব্যাপার গো টু অ্যাড্রেসে যদি এখান থেকে গো টু অ্যাড্রেস ক্লিক করে এবং এখানে লিখি যে খুলনা বাংলাদেশ তাহলে খুলনা বাংলাদেশে গো দিলে খুলনা বাংলাদেশে চলে আসবে এখানে ইন্ডিয়া আসছে তো খুলনা বাংলাদেশ এখানে সেইভাবে বড় করলে আসলে এই কে না যদি আমি এগুলো বড় করতে থাকি তাহলে আসলে এখানে দেখাবে অ্যাটলিস্ট ফাইনালি যে এখানে খুলনা গিয়ে আসলে এটা আসবে কেমন তো গো টু অ্যাড্রেস এইভাবে আপনারা আসতে পারেন যেহেতু এখানে পার্টি আর রেল স্টেশন এখানে আরও বেশি ই করতেছে তো এখানে জাস্ট বাংলাদেশ দিই কেমন বাংলাদেশ সিলেক্ট করে আপনি আপনার অ্যাড্রেসটা ফুল লিখে এখানে গো দিবেন সেইখানে আসলে এটা চলে আসবে ওকে তো যাই হোক এটা আসলো এরপর আমি যেটা করব এখান থেকে কন্ট্রোল জুম কন্ট্রোল প্যান কন্ট্রোল এইগুলো সিলেক্ট করে দিয়ে এই যে যে জিনিসটা আছে এটা দেখি ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে সরানো যাবে কি না ওকে আসলে সঠিকভাবে লিখলে চলে আসবে আর ম্যাপ সেপিআই কি যখন দিবেন তখন এটা আসবে তা পজিশনিংয়ে জুমিংয়ে যে যদি পজিশনিং এখানে রোড ম্যাপ ড্র্যাগিং ম্যাপ এটা ম্যাপটা ড্র্যাগ করতে পারবো কি না এটা অপশান দেখেন অফ করে দিছি এখানে ড্র্যাগ করতে পারছি না এটা যদি করেন ড্র্যাগ করতে পারতেছি জুম করতে পারবো কি না কতটুকু জুম হবে এটা স্কোয়াল উইল যখন আমি এটা মাউসটা ওই যে যেটা আসছে চাকাটা ঘোরাইতেছি উপরে নিচ্ছে তখন এটা স্কোয়ালে এই যে জুম জুমিং হচ্ছে তাই এটা যদি অফ করে দেন তাহলে মাউস ঘোরাইলে আর কাজ হবে না প্রিভিউ সেটিংস লক প্রিভিউ শো ম্যাপ সেন্টার এই সেন্টারের ম্যাপটা দেখাবে কি না এইখানে অনেকগুলো অপশান আছে মার্কার যেটা আছে মাপ অ্যাড মার্কার এটা দেখেন সিম্পল এটা দেওয়া আছে তো আপনি যদি চান আর এখানে কোন একটা ইমেজ বা কোনো কিছু এই যে ডিফল্টভাবে এটা দেওয়া আছে এটা আপনি চাইলে এটা অ্যাড করতে পারেন কেমন তো এখানে এইভাবে আসলে পলিলাইন্স রেকটাঙ্গুলার অনেকগুলো অপশান আছে তো এইগুলো রেখে আমি জাস্ট ক্রিয়েট দ্য ম্যাপে ক্লিক করলাম তাহলে একটা ম্যাপ এটা এরকম আসতেছে তো এখানে ম্যাপের যে শর্টকিটটা শর্টকিউটা এখানে আমি জাস্ট পেস্ট করব তাহলে এখানে নিচেই সেই ম্যাপসটা এখানে দেখাবে তো এখানে ফুললি লোডেড হবে না আসলে কারণ এখানে আমি ম্যাপ সেপিআই কিটা দিই নাই তো ওইটা আপনারা ওইভাবে দিয়ে নেবেন যেহেতু লাইফ সার্ভার করতে যাবেন ডিবির ফার্স্ট টিউটোরিয়ালটা ওকে তো এইভাবে আসলে আমরা কাজগুলো করব তো যেহেতু আমার হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল তো আমি এখন ভিডিওটা এখানে পজ করতেছি পরবর্তীতে আবার ভিডিও নতুন করে স্টার্ট করব কেমন
ओके तो हमारे कांटेक्ट पेजर जो ऑप्शन था शेट आपने रा बोझ लेन तो एक हने आश्चर्य मैप्स से गया ले एक हने आरो अनेक ऑप्शन आसे एक लोग तो आपने रा घेटे देख बेन क्या मुन तार पर जेट आश्चर्य से मेनुस तो मेनु एक हने ऑलरेडी हमारे एक टा मेनु देखने हो मैं बोटस ब्लॉक कांटेक्ट था सेटा तो कोनो मेनू नहीं जाए तो मेनू ऑन ना में एक टा मेनू ऑलरेडी देखें क्रिएट हुए गए सही कहने जो होम पेज अबाउट आस तार पर ब्लॉग कांटेक्ट आस ये टा ऑलरेडी शिप पेज गुलो निये निसे ओके तो आपने जो द मेनू क्रिएट ना हो करन थालो ऑटोमेटिक ऐसे निये निसे तो वो जेटा परफेक्ट हुए शेटा हो सेम ओके प्राइमरी मेनू अथवा माय मेनू एज यू रिश कन अपनी एकाधिक मेनू जेहतु क्रिएट करते बार बन तो क्रिएट मेनू दिला एकांत के प्राइमरी मेनू सिलेक्ट कर दिवो एवं एकांत मन करें होम पेज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट आस ब्लॉग तो आपने जो होम पेज तो ना रखते चाहे एकांत आश्चर्य कारण होम पेज सारा अपनी जेहतु लोगों ब्लॉक टा पौरे दिवो अबाउट अस कॉन्ट्रैक्ट अस अबाउट अस ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट अस इखने आश्चर्य शॉपिंग ऑनिक बैपर शपर आज बे जब हमरा जहेतु ओकोमार्स कुत्ते से तो इगुलो कॉर्डर पर हमरा मेनू टा शाजा बो एक्चुअली तो इखने तो आस्ता में सिंपली इटा दिए देखालाम अबाउट अस कॉन्ट्रैक्ट अस ब्लॉक ऐसे एक पर जो कस्टमर जो पॉर्ट जो ऑप्शन टा मेनुर पॉर्ट उइजेट्स तो इखने फुट आरे देखें चार टा उइजेट हम डाट करते बोलते हैं इखने आला देख टा पेज़ आसी जेतो कॉन्ट्रैक्ट आस पेज़ सिला मामी होम पेज़ है गिला मार एक बार फुट आरे इगुलो ऐड करो तो इगुल जन्नो आह वेट शॉप इसले ओके शॉप � टीम होम पेज टैप टक के के टे दिसी यही करूं ने ओके डे मुझे क्या लम तो इकने जे जिन्हें इस टास है क्या करूं इकने अबाउट शॉप इसले रिसेंट कमेंट्स टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज ठीक है सर तो ये गुलो आमदर जे तो अकनो क्यों बोलो प्रोडक्ट के किस ओम रे इकने आंते पार नहीं अकन तो शेखत्री हम लोग जेटा कोत्ते पड़े अकन अबाउट शॉपिंग्स ले इखाने ए विषय शंपर के किसो इखाने देखा गला एक टा ऐड कोत्ते पड़े तो ए टा आपने चाहिए विज़िटर विषय टा आपने की बैकएंड की ओ कोरे आस्ते पड़े नहीं इखाने के आप यार ऐसे के विज़िटर के ले इखाने के एडिट कोले आरो अनेक सुंदर भावे तो कॉपी करना होता है ना करना इकहने साहब राइट कॉपी ऑफ करें दाव में भी जाइयो कमरा जाइ आ इकहन तो के फुट आ रहा है तो हमारा टेक्स्ट इकहन तो के आगे एक टैट करें इकहने नीचे देखिए तो वार वो टेक्स्ट ओके इटा सिलेट करें फुट आ एरिया ऑन सिलेट करें ऐड हो जाए टाइटल अबाउट शॉपिंग्स लेना है अपना रा अपना देर जेटा दौड़ का शेटा दी दिन मैंने कहा है नहीं खाने ओके एक खाने आते तो को किसी दिलाम एर पर एक खाने देखते पास है ना एक टा फोन नंबर दवा से देखा ना मैं जस्ट की कर बो एक खाने इंटर दिए स्पेस टा बाने दिलाम क्या मन एक टा स्पेस दिलाम कॉन्ट्रैक्टर्स ये मुन्ने कहाँ हैं निकालने फोन नंबर टा दिलाने प्लस एट एट जीरो वन सेवन नाइन टू फोर थ्री एट थ्री एट थ्री ये टू को सिलेट करे इटा के जो भी लिंक को तो चाहे इटा सिलेट करे इखाने लिंक दें एवं इखाने वो इटा पेस्ट को सॉरी की कोल्लम ये टा ही कॉपी करे आगे कॉपी करे इखाने मुन्ने कहाँ हैं इटा तो वाले इखाने दिवेन हो चुके मने कौन इनफो एट द रेट आ अमी आमर एक टा ईमेल दे सके मुन आरिफुल फुकन डॉट कॉम दे सके लिए अपने अपना ईमेल दिवेन तो इखाने ये कॉमर्स जे डोमेन टा शेव वाले एक टा ईमेल क्रिएट करवेन तो एक एटु को सिलेट करे आओ बस शोई लिंक करे इखाने लिंक करा शादे शादे मेल टू एट
এখন যদি আমরা আমাদের সাইটটা ভিজিট করি এবং এখানে রিলোড দিয়ে নিচের দিকে আসলে দেখতে পারবো অ্যাবাউট ই কমার্স শপ এখানে সুন্দর করে একটা লেখা আসছে এবং কন্ট্যাক্ট আস ইমেল দুটোই লিংক ওকে এইভাবে প্রত্যেকটা উইজেটে এক একটা করে অ্যাড করতে পারবেন তো এর পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি রিসেন্ট কমেন্টস তো এখানে রিসেন্ট কমেন্ট যেটা আছে রিসেন্ট পোস্ট রিসেন্ট কমেন্টস এখানে মনে করেন ফুটার এরিয়া টু তে রিসেন্ট কমেন্টস দিব তো এখানে লিখতে পারি যে রিসেন্ট তো এখানে আমাদের পোস্ট অথবা প্রোডাক্টে কেউ যদি কমেন্ট করে তাহলে আসলে এটা আসবে তা নাহলে এখন তো আসবে না এবং কয়টা কমেন্ট দেখাতে চান পাঁচটা এখানে কয়টা দেখাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা মনে করেন পাঁচটা সেভ ডান তা এখন পাঁচটা তো শো করবে না কারণ আমাদের তো কোনো কমেন্টই মনে হয় ওয়েবসাইট এখনও নাই তাহলে এখানে কমেন্ট কি দেখাবে আর একটা কমেন্ট যেহেতু আছে এটা জাস্ট বলছে যে ওয়ান হ্যালো ওয়ার্ড একটা পোস্ট আছে সিম্পলি ডিফল্ট ভাবে এবং সেখানে একটা কমেন্ট আছে এটা এভাবে টপ ট্রেডেড প্রোডাক্টস তো এখানে মনে করেন টপ ট্রেডেড প্রোডাক্টস প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি আমি জাস্ট উইজেটটা সেভ করে এখানে দেখাই যাচ্ছি পরবর্তীতে আমরা ই কমার্সটা সেট আপ করে পর্যায়ক্রমে দেখবো তো এখানে রিসেন্ট প্রোডাক্ট রেটিং প্রোডাক্ট ট্যাকলোড প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস তারপরে প্রোডাক্টস তো এখানে প্রোডাক্টস ক্লিক করে এখানে দেখেন টপ ট্রেডেড তো টপ ট্রেডেড নিশ্চয়ই এখানে একটা কি বলবো এখানে টপ ট্রেডেড আছে কোথাও দেখেন তো কন্ট্রোল এফ দিয়ে টপ লিখি দেখি কি আছে টপ ট্রেডেড আছে কোথাও প্রোডাক্টস রেটিং এ লিস্ট অফ ইয়ার স্টোর্স টপ ট্রেডেড প্রোডাক্টস মানে প্রোডাক্ট রেটিং যেটা আছে এটা প্রোডাক্ট রেটিংস হিসেবে আসলে টপ ট্রেডেডগুলো এখানে দেখাবে এটা অ্যাড উইজেটে দিলে এখানে টপ ট্রেডেড প্রোডাক্টস অলরেডি টাইটেল সে নিয়ে নিছে সো এগুলো আপনাদেরকে বুঝতে হবে আসলে সব কিছু যে টাইটেলে থাকবে এখানে ডিসক্রিপশানে তো মাধ্যমে এটা আলাদা নাম দিতে পারে তো টপ ট্রেডেড যেগুলো আসলে বেশি সেল হবে রেটিংটা ভালো হবে সেটা টপ ট্রেডেড পাঁচটা এখানে দিবে আর একটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস তো এখানে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি সহজে আপনি খুঁজে পাবেন নিচের দিকে আসলে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি ফোটার ফোরে প্রোডাক্ট ক্যাটাগরিস নেম এটা শো হাই রেসি শো প্রোডাক্ট কাউন্ট শো ড্রপ ডাউন দেখাবেন কিনা এই অপশনগুলো তো আমি কোনো কিছু না দিয়ে জাস্ট ই করে দিয়ে যাচ্ছি এখানে জাস্ট নামগুলো আপনারা দেখতে পারবেন টাইটেলগুলো এখানে অন্য কিছু শো করবে না টপ ট্রেডেড প্রোডাক্টস এখানে দেখাচ্ছে না সামহাও এখানে কি করলাম এখানে সেভ ডান দিছি ডান তো দিলাম তাহলে এখানে তো দেখানোর কথা টাইটেলটা অ্যাটলিস্ট তো যাই হোক ওখানে যেহেতু প্রোডাক্ট রেটিংসে আমাদের কোনো প্রোডাক্ট নেই কারণ হয়তো বা আসতেছে না তো আমরা এটা একটু পরে দেখতেছি কেমন তো এখন আমরা আর কি অপশন আছে এগুলো দেখে আসি সাইড এই ফোটার এরিয়া হয়ে গেল হোম পেজে যেটা হোম পেজ ব্লক পেজ এটা আমরা ফার্স্টে সিলেক্ট করে আসছিলাম রেটিং থেকে এখানে দেখেন সব কিছুলে ডকুমেন্টেশনটা এখানে ছিল এখানে ক্লিক করলে সব কিছু পাইতেন ও কমার্সের এখন স্টোর নোটিস প্রোডাক্ট ইমেজ কত ইস্ট কত ইস্ট হবে প্রোডাক্ট ক্যাটালগ শো প্রোডাক্টস তারপর চেক আউট পেজ চেক আউট পেজগুলো এই ফোন ফিল্ড অনেকগুলো অপশান এখানে আছে তো এই বিষয়গুলো আমরা এখন এক এক করে দেখব কেমন তো আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা উ কমার্সের উপরে পার্ট বাই পার্ট করব এটুকু ছিল বেসিক আলোচনা এবার আমি উ কমার্সের পার্ট বাই পার্ট করলে কি হবে আপনি সহজে আসলে উ কমার্স সম্পর্কে যখন যেটা বুঝবেন না বা মনে থাকবে না সহজে খুঁজে বের করতে পারবেন এই জন্য আমি আপনাদেরকে জন্য চাচ্ছি যে ওটা উ কমার্স পার্ট অনুসারে করি ওকে তো সবাই ভালো থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে আবারও হাজির হবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু